বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা নম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের জীবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় তোমাদের রয়েছে জীবন সংগঠনের স্তর এবং তার আর একটা পার্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা হলো কোষ তো আজ আমি তোমাদের সামনে এই কোষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো এবং আলোচনার মধ্যে থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং উত্তর যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার সময় সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেবো এবং তার সঙ্গে দুই তিন এবং ফাইভ মার্চে যে কী কোশ্চেন আসতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো তার যারা এখনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং বেলা এখন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা শুরু করে দেখতে হলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো নবম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় তোমাদের রয়েছে জীবন সংগঠন রেস্তর তো এই অধ্যায়ের যে দ্বিতীয় পার্ট অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টে আমাদের রয়েছে কোষ তো আজকের আলোচনা মূলত কোষ সম্পর্কে তো এর আগে বলে রাখি তোমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ জীবন ও তার বৈচিত্র্য তার ভেতরে যে পার্টগুলো রয়েছে মানে জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য তারপরে জীববিদ্যা হলো জীবনের রীতি এবং জীবনের নানা বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ ট্যাক্সোনমি যে পার্টটা এই সমস্ত পার্টগুলো কিন্তু আমি বিস্তারিত এর আগে আলোচনা করে দিয়েছি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে ফার্স্টে যে পার্টটা ছিল তোমাদের সেটা হলো জৈব অনু সেই পার্টটাও আলোচনা করেছি তো যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমাদের যেটা রয়েছে কোচ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ এমসি কিউ এসি কিউ বা শর্ট টাইপের কোশ্চেন জানো তোমরা কোচ থেকে প্রতি বছরই আসে তো কী কোশ্চেন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই কোশ্চেন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা তো প্রথমেই দেখো কোষের থেকে যে শর্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের আসতে পারে আমি সেগুলো তোমাদের নোটস করে দিয়েছি তারপরে তোমাদের টু মার্চ থ্রি মার্চ এবং ফাইভ মার্চ থেকে কী কোশ্চেন আসতে পারে সেগুলো বলছি তো প্রথম দেখো মনে রাখবে ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম কোষ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি মাই মাইক্রোগ্রাফিয়া নামক বইতে ছবি সহ কোষের যে বিবরণ সেই বিবরণ কিন্তু তিনি প্রকাশ করেছিলেন আর এই চ্যাপ্টারটাই আমরা জানি যে টোটাল চ্যাপ্টারের মধ্যে কোষের অঙ্গাণুগুলো কী কী রয়েছে এবং কোন কোন অঙ্গাণুগুলো দিয়ে কোষ গঠিত সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব তো কি বললাম মাইক্রোগ্রাফিয়া নামক বই বইতে ছবি সহ তিনি বিভিন্ন কোষের বর্ণনা তিনি করেছিলেন তোমরা সবাই জানো যে তারা তিনি একটা যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কর্কের পাতলা যে ছেদ সেই ছেদকে পরীক্ষা করেন এবং মৌচাকের কুটুরির মতো যে বিভিন্ন অংশ ও ছোটো ছোটো প্রকষ্ট দেখতে পান তিনি সেই কুটুরিগুলোর নাম দিয়েছিলেন কোষ তবে আর একটা কথা মনে রাখবে যে এই কোষ সম কোষ যে মতবাদের প্রবক্তা সেই প্রবক্তা কিন্তু বলা হয় হচ্ছে স্লাইডেনকে বলা হয় কিন্তু সোয়ানো স্লাইডেনকে কিন্তু কোষ মতবাদের প্রবক্তা বলা হয় আর কোষ যিনি আবিষ্কার করেন তিনি কিন্তু বিজ্ঞানী রবার্ট হুক তারপরে দেখো প্রভেদক ভেদ্য পর্দাবৃত্ত প্লাট প্রোটোপ্লাজম সমন্বিত স্বপ্রজনশীল জীবধীর গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম এককেই কোষ বলা হয় দেখো কোষ দুই প্রকার আমরা জানি প্রধানত একটা হচ্ছে প্রোক্রিয়াটিক কোষ আর একটা হচ্ছে ইউক্যারাইটিক কোষ প্রোক্রিয়াটিক কোষ কি নিউক্লিয়াস বিহীন মানে যে কোষের নিউক্লিয়াস থাকে না তো কি সংজ্ঞা বা তার বৈশিষ্ট্যগুলো এর মধ্যে দিয়ে তোমাদের চলে আসবে যে নিউক্লিয়াস বিহীন দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ সমন্বিত নিউক্লিয়েড বা জেনিফোর বিশিষ্ট কোনো পর্দাবৃত্ত কোষাঙ্গানো থাকে না ক্রোমোজম গঠিত হয় না রায়বোজম সেভেন্টি এস প্রকৃতির যেমন ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোপ্লাজমা নীলাভ সবুজ শৈবাল ইত্যাদি হলো প্রোক্রিয়াটিক কোষের উদাহরণ আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হলো ইউক্যারাইটিক কোষ তো ইউক্যারাইটিক কোষের সঙ্গে কি নিউক্লিয়াস যুক্ত মানে মনে রাখবে এটাই কিন্তু মূল ইম্পর্টেন্ট যে প্রোয়োরিটিক কোষের নিউক্লিয়াস বিহীন আর ইউক্যারিকটিক কোষের হচ্ছে নিউক্লিয়াস যুক্ত তো কি নিউক্লিয়াস যুক্ত পদ্মাবৃত্ত কোষাঙ্গানু থাকে কোষ বিভাজনে ক্রোমোজম এর বিমতন্ত গঠিত হয় রায়বোজম এইটিস প্রকৃতির হয় যেমন সবুজ প্রকৃতিদের কোষ ইত্যাদি আবার দেখো তারপরে যে মূল যে ব্যাপারটা রয়েছে আমাদের কোষের যে বিভিন্ন অংশগুলো রয়েছে সেটা তোমাদের উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষ সম্পর্কে বলতে হলো তার মধ্যে যে মূল ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তোমাদের অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে যেমন কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীর কি উদ্ভিদ কোষের কোষ পর্দাকে ঘিরে প্রধানত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত যে শক্ত পুরু ভেদ্য নির্জীব ও স্থাপক আবারক থাকে তাদের কোষ प्राथमिकाचीर এবং আরও একটা কথা মনে রাখবে যে এই যে কোষ প্রাচীর এটা কিন্তু সেলুলোজ হেমুসেলুলোজ ও পেকটিন দ্বারা গঠিত এবং এই অংশটি কিন্তু খুব পাতলা এবং স্থিতি স্থাপক প্রকৃতির হয় গঠন তারপরে কি বলছে গৌণ কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের ভেতর দিকে বিন্যস্ত কোষ প্রাচীর অংশকে বলা হয় হচ্ছে গৌণ কোষ প্রাচীর তাহলে গৌণ কোষ প্রাচীর কি উদ্ভিদ কোষের প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের ভেতরের দিকে
বা প্লাজমা পর্দ বা প্লাজমা লেমা তো এটা কি প্রতিটি সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমকে বেস্ট্রং করে যে সূক্ষ্ম সজীব স্থিতি স্থাপক লাইপোপ্রোটিন নির্মিত প্রভেদক ভেদ্য পর্দার আবরণ থাকে তাকে বলা হয় কোষ পর্দা দুই কোষ পর্দার এক নাম আমি বলেছি যে প্লাজমা পর্দা ও প্লাজমা লেমা এটা সাধারণত উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের কোষ পর্দা অবস্থান করতে মনে রাখবে তারপরে দেখো কোষ পর্দার বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণ থাকে তার মধ্যে যেমন বান্ড পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে ফোর্টি পার্সেন্ট লিপিড থাকে এইট পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে এবং লিপিডগুলো বেশিরভাগ ফসফোলিপিড এগুলো কিন্তু তোমাদের একটু জানতে হবে বইটা একটু ভালো করে পড়বে তারপরে দেখো নিউক্লিয়াস যেটা আর একটা মূল ইম্পর্টেন্ট কার্ড এবং তার সঙ্গে কিন্তু কোষ পর্দার কাজটাও পড়বে কিন্তু ভালো করে যেটা আমি দু টু মার্সের অবশ্যই প্রশ্নগুলো দিয়েছি তো নিউক্লিয়াস কি ইউক্যারেটিক কোষের প্লাজমে অবস্থিত দুই একক পর্দা বিশিষ্ট ক্রোমোজম সমন্বিত সবচেয়ে ঘন যে কোষু উপাংশ কোষের যাবতীয় জৈবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে তাকে নিউক্লিয়াস বলে বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন প্রথম নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন একে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় সবচেয়ে বড় উদ্ভিদ কোষ এক কোষী অ্যাসিটাবোলারিয়া নামে এক প্রকার শৈবাল সবচেয়ে বড় প্রাণী কোষ হচ্ছে মানবদের সায়াটিক স্নায়ু কোষ এন্ডোপ্লাজম ও জালিকার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বলা হয় জালিকাকে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বলা হয় ক্রেপ চক্র মাইটোকান্ডিয়াতে ঘটে উদ্ভিদ কোষের গলগি বডিকে ডিকটিওজম বলা হয় কেবলমাত্র সজীব প্রাণী কোষে পাওয়া যায় এমন একটা কোষাঙ্গনের নাম হলো সেন্টোজম লিউকোপ্লাস্টিক খাদ্যবস্তু সঞ্চিত রাখতে সাহায্য করে ক্রোমোপ্লাস্টিক উদ্ভিদের বর্ণ গঠনে অংশগ্রহণ করে নিউক্লিয়াসের ধাত্রকে বলা হয় নিউক্লিওপ্লাজম প্রোটিন ফ্যাক্টরি নামে রাইবোজমকে উভিত করা হয় গলগি বডি এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে ধরো কি বললাম গলগি বডি এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে উৎপন্ন হয় ভ্যাকুয়েলের আবরণীকে টেনোপ্লাস্ট বলা হয় কোষের শক্তিকর বলা হয় মাইটোকন্ডিয়াকে সোয়ান ও স্লাইডেন যেটা প্রথমে তোমাদের বললাম কোষতত্ত্বের স্লাইডেনকে কোষতত্ত্বের জনক বলা হয় মানুষের দেহের সবচেয়ে দীর্ঘ কোষ হলো নিউরন সবচেয়ে বড় প্রাণী কোষ হলো উট পাখির অনিষিক্ত ডিম কোষ পর্দা দ্বারা আবৃত সজীব কোষকে প্রোটোপ্লাজম বলা হয় কোষ প্রাচীরের প্রাথমিক প্রাচীরের সেলুলোজ দ্বারা গঠিত প্রাথমিক প্রাচীর কোষ প্রাচীরের যেটা সেটা সেলুলোজ দ্বারা গঠিত লাইসোসমকে আত্মঘাতী থলি বলা হয় মাইটোকন্ডিয়ার অন্তপর্দার ভাজগুলিকে ক্রিস্টি বলা হয় একটি পর্দাবিহীন কোষাঙ্গানু হলো রায়বোজম এবং কোষের রান্নাঘর বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্টকে তো এই যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করলাম অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং বইটা কিন্তু অবশ্যই ভালো করে পড়বে আর দেখো টু মার্সের জন্য যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার মধ্যে টিকাগুলো রয়েছে তোমরা জানো যে মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রোবডি স্লাইসিজম রাইবোজম কোষের শক্তিকর বা কোষের আত্মগলিত কাকে বলে এবং কেন নিউক্লিয়াস কি প্লাসমোনেমাটা কি সেন্টিওল কি প্রোক্যারিটিকিটিক কোষের পার্থক্য কোষের মস্তিষ্ক কাকে বলে কেন ক্যারিওলিম কি কোষ রস কাকে বলা হয় টেনোপ্লাস কাকে বলা হয় প্রাইমোডিয়াল ইলেকট্রিক দেখো তিন মার্কের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো একটা কথা বলে রাখি আমি যে দুই মার্ক তিন মার্ক এবং পাঁচ মার্কের কোশ্চেনগুলো বলছি ঠিকই কিন্তু মাথায় রাখবে যে তিন মার্কের কোশ্চেন দু মার্কে আসতে পারে দু মার্কের কোশ্চেন তিন মার্কে আসতে পারে এবং ফাইভ মার্কের যে কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো কিন্তু দুই ও তিন এগুলো আসতে পারে প্রত্যেকটাই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সেটিং হতে পারে তো তিন মার্কের প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দার গঠন ও কাজ দুটোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস ও এন্ডোপ্লাজমি জালিকার গঠন কাজ লেখো গলগি বডি মাইটোকন্ডিয়ার রাইবোজমের গঠন কাজ উল্লেখ করো বিশেষ করে তোমার এখানে মাইটোকন্ডিয়ার গঠন কাজ এটা কিন্তু ফাইভ মার্সের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চিত্র সহ প্লাস্টিক কাকে বলে প্লাস্টিকের শ্রেণীবাক্য করে আলোচনা করো লাইসোজম ও সেন্টোমিয়ারের কাজগুলি লেখো ফাইভ মার্কের মধ্যে এই চারটা কোশ্চেন মোস্টলি ভালোভাবে পড়বে এগুলো কিন্তু থ্রি মার্কেও আসতে পারে প্রথমে যেটা বললাম প্রাণী কোষ উদ্ভিদ কোষের একটি চিত্র আঁকো এবং এর গঠন আলোচনা করো কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দার পার্থক্য লেখো মাইটোকন্ডিয়ার গঠন কাজ লেখো একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস তার গঠন ও চিত্র সহ ব্যাখ্যা আলোচনা করো তো এই প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটা বইয়ে তোমরা যার যে বই আছে সেই বই ভালো করে পড়লে সেখান থেকে প্রচুরভাবে তথ্য পেয়ে যাবে তো সেগুলো পড়বে এবং তার সঙ্গে আমি যে প্রশ্নগুলো তোমাদের দিলাম সেগুলো অবশ্যই মন দিয়ে পড়বে এবং শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো প্রয়োজনে তোমরা নোটস করে নেবে এবং ধীরে ধীরে এগুলো কিন্তু পড়ে ফেলবে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নিও তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ